Amigos, espero que se escuchen. Bueno, este, este video va a ser para poder dejarles el link abajo y enseñarles cuál es el material que yo tengo de análisis estructural 2. Entonces... Yo les mostré esta carpeta, que es parte del curso que yo llevé. Eh, tenía la resolución de un examen, si es que a algunos les importaba. Y parece que a mucha gente le importó. Y, eh, y tenía los planos de mi facultad de Ingeniería Civil de la UNSA en planta. Porque nosotros hicimos el análisis estructural. Eh, yo llevé con el ingeniero Copa. Y, y bueno, y él en un examen nos dejó eso, ¿no? Y acá tengo una tesis de algún compañero que ustedes también lo pueden descargar. Porque todas las tesis están en los repositorios de todas las universidades. Así que ya, en estos momentos les estoy enseñando el examen, que este, si no me equivoco, es el primer examen. Y decía, ¿no? Calcular el desplazamiento de este pórtico teniendo este, un apoyo y este, pues, no, un articulado. Entonces, nosotros, bueno, yo utilizaba estas ecuaciones eh, ¿no? en cada punto, ¿no? Con el método de fuerzas, incluso esta parte de la teoría y parte de lo que yo entendía, como ven por acá, los comentarios y demás. Esta es una resolución del examen. O sea, hay un 90% de probabilidad de que esto esté bien hecho. Yo ahorita no me corto para resolver. Este, pero yo sé que ustedes o los que están en la universidad y están viendo este examen, pues lo van a resolver fácilmente. Inclusive lo pueden compartir y demás. Y si me lo quieren mandar, con gusto. De paso, como que le doy una repasada y, y vuelvo a estudiar todos estos temas. Acá también tenemos las reacciones. No hay las reacciones en los diferentes puntos. Igual de... Igual utilicé también los métodos que en ese entonces hacíamos, con integrales, cargas unitarias, demás. Luego, la tercera pregunta era hallar la matriz de flexibilidad. ¿No? Y esto, este, este problema creo que es clásico. O sea, es clásico en todo el análisis estructural. Yo creo que en mi vida lo he visto un millón de veces. Así que esperemos de que esta resolución sí esté bien hecha. Eh, tiene teoría. Tiene, ¿no? El paso por paso, cómo se, cómo se calcula. Y es que así quería el ingeniero que, que hagamos. O sea, paso por paso. Él decía, ustedes tienen que saber de dónde sale. Y creo que eso era lo más importante, ¿no? Y uno cuando está fresco de la universidad, obviamente se acuerda todo. Se acuerda todo. Ya, luego, ay, los planos que yo tengo eh, son de, de la Facultad de Ingeniería Civil. Es el análisis estructural. Es un trabajo grupal que hacíamos. Y acá tengo mmm, mi otro trabajo que está en Word que lo hice con mi compañero, ¿no? Eh, era el análisis estructural en un edificio en deformación por cortante y por flexión. Entonces, vas, ¿qué método usábamos? Y si no me equivoco, esta foto era porque todos hicimos un edificio y al final los teníamos que, que hacer, pues, ¿no? El análisis. Mire, lo hicimos con un borrador. O sea, era un borrador y con eso como que hacíamos las pruebas. El borrador importado con aplicación a la fuerza horizontal y miren cómo se miraba, ¿no? Aquí dice, también se evidenció la teoría de Timoshenko en el que se supone la presencia de un estado de tensiones cortantes en la sección de la viga junto con un estado de flexión. Luego acá, un borrador empotrado con una fuerza perpendicular al borrador. O sea, eh, es, en, en este, ¿no? Nosotros utilizamos el borrador, le pusimos así como si fuera un edificio de varios pisos, <ríe> como si fuera un edificio de varios pisos, y estábamos simulando con nuestras manos que nosotros estábamos aplicando esas fuerzas. Y por ello ver cómo trabajaba. Bueno, el borrador está empotrado a la parte de abajo, como ustedes ven. Eh, pegamos al borrador una base de madera. Es un edificio con un apoyo simple. De este se observó que el borrador se pandeó lateralmente. No se rompe ni se fractura. Y las bases no sufren pandeo por el hecho de estar firmemente pegadas a los retazos de madera. Luego, la determinación del módulo de elasticidad de un borrador. Para determinar este módulo, pegamos un pedazo de madera en la parte de abajo, en una de las caras, con la finalidad de que este sirva como soporte o una fuerza propia del mismo. Bueno, por la tercera ley de Newton de acción y reacción, para medir las deformaciones, pegamos una regla transparente. ¿no? La longitud del borrador, 6 pies. amigos, para continuar con la explicación, ya, mira, teníamos, ¿no es cierto?, las cargas eh, y calculamos la longitud y el área inicial del borrador. Después de esto le hemos aplicado una fuerza externa manual y eh, los ensayos que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, si nosotros queremos determinar el módulo de elasticidad de un borrador, 
Lo primero, la longitud, que fue de 6.1 centímetros. Recuerden que tienen que tener tres valores y el promedio, y recién ese colocarlo, ¿no? Y de ahí sacar el área. Eh, el área donde es aplicada la fuerza. Entonces empezamos a aplicar la fuerza manual con el peso que vaya marcando en la balanza. Nosotros lo vamos a anotar para las deformaciones sufridas por el borrador cada medio kilogramo que marque en la balanza. Y anotamos seis ensayos, ¿no? Entonces, todo es con, con, digamos, con la fuerza manual que nosotros hacemos, así como ven en las imágenes. Y con eso hacemos la gráfica esfuerzo de formación y calculamos ¿no? que el módulo de elasticidad del borrador ensayado es de 37.165 kg por centímetro cuadrado. De verdad, este es un ejercicio que, bueno, fue el primer trabajo, ¿no? Como dice acá, pero este me parece que es un ejercicio que, que nos ayudó bastante de manera de manera gráfica, de manera, ¿no? de manera este, a realizar los ensayos y demás. En otras universidades incluso tienen uf, máquinas y, y todo para el análisis estructural, ¿no? la máquina vibratoria y hacen todavía un edificio este, de repente con otros materiales, pero en nuestro caso no. Y de alguna u otra forma con este pequeño ensayo se puede también apreciar y determinar eh, lo que es bueno, un edificio con deformaciones por contar, cortante y flexión. Entonces luego el borrador con base de aceite aplicando una fuerza con un trozo de madera, ¿no? La base de aceite, en este caso pusimos aceite como un apoyo móvil, ¿no? Para poder ver su comportamiento. Luego el borrador empotrado con madera en ambas bases. O sea, ¿qué sucede si en ambas bases tenemos empotrado con madera el borrador? Su deformación va a ser mínima, pues, ¿no? Luego el borrador empotrado en madera y una carga horizontal. O sea, vamos a tener una carga horizontal, como vemos en la imagen. La parte superior, un trozo de madera, se aplica la fuerza con un dedo, pero esta vez no perpendicular, sino paralelo a la parte superior del edificio. Y bueno, luego de eso, mandamos, bueno, nosotros en el SAP, consideramos tres escuelas de la universidad, la Escuela de Química, la Biblioteca de Ingeniería y la Escuela de Ingeniería Civil. A mí me tocó la Escuela de Ingeniería Civil. Y por ello... Eh, vamos a pasar a los planos. Wow, ya. Yeah. Estaba cuando éramos jóvenes aún. Acá tenemos la Facultad de Ingeniería Civil y nosotros hicimos todo el análisis estructural, no de nuestra facultad. Y bueno, también eh, el plano en planta de la facultad. ¿Qué es ese ahí? Y para terminar con toda esta información, eh, en la parte de la descripción del video les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargar toda la carpeta, ¿no? Porque lo voy a, lo voy a adjuntar toda la carpeta para que lo puedan descargar. A ver, vamos a entrar aquí para que ustedes puedan saber. Uh, interno está abierto. Y ahora si ustedes se preguntarán, Paola, ¿dónde lo encuentro? Ya, primero voy a entrar en el canal de YouTube, que es ese de ahí. Luego, por ejemplo, miren, yo les había colocado libros de concreto armado. También tengo libros de análisis estructural. Entonces, yo les había colocado ahí. Cuatro chicles en pastilla. Entran. Con larga duración. No, entran en el video. Y en la parte de aquí abajo, hay un link de descarga. Entonces, a ese le dan, le dan clip. Ya, este, es, este es otro video, recién yo voy a subir el que estoy pues haciendo ahora. Entran ahí y ahí encuentran la, la carpeta. Tanto este es de libros, pero en mi caso van a encontrar esta carpeta, ¿no? Esta carpeta que yo voy a subir de análisis estructurales. Así que eso sería todo, amigos. Gracias por ver. Nos vemos en un próximo video. Adiós.